ണല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ അവിടെ ആനന്ദു ആകാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല ആനന്ദു ആകാശിനൊക്കെ ഇല്ല അറിയില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മക്കൾ ആനന്ദിനെ ആകാശിനെ അറിയില്ല ഓ ഈ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഗൗതം അദാനിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടായി പോകും ഓക്കെ ഞാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡാഡ് എൻ്റെ ഡാഡ് റിച്ച് ആണല്ലോ അപ്പം രമേശ് ചേട്ടൻ്റെ നായകനാക്കി ഞങ്ങളൊരു പീരിയഡ് പടം ഇങ്ങോട്ട് കാച്ചാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഏറ്റവും അതിൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാദ് കെയർ നല്ല സമയം രമേശ് ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇഷാദ് കെ ആണ് അപ്പം ഡാഡ് പറഞ്ഞു രമേശ് ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കണം ഇഷാദ് കെയോട് സംസാരിക്കണം ഇഷാദ് ക ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വെറൈറ്റി റോളാണ് അതായത് രമേശ് ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടനാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് ആ തിരിച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ കുളിമുറി തെന്നി വീണ് സർസയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് യുദ്ധമുറകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ത്രൂ ഔട്ട് വേഷം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്ന ഒരു നായികയും കൂടെ തേടിയാണ് ഇവിടെ നായികയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ചേച്ചി മതിയോ ഏത് ചേച്ചി അല്ല ഡയാനയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ തിങ്ക് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നെയും ഡയാനയും വെച്ച് കുറച്ച് ഗോസിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഡയാനയ്ക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റാ കാരണം ഗോസിപ്പ് എന്നെയും വെച്ചാണല്ലോ ബട്ട് എന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ബാധിച്ചിരുന്നു ഹലോ റിച്ച് ബോയ് എത്ര ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ല അതൊരു വലിയ ഒരു കഥയാണ് അത് ഈ കുട്ടി കണ്ണാടി എന്ന് നോക്കിക്കോണേ വെരി കോസ്റ്റ്ലി അത് പറയണമെങ്കിൽ രമേശ്വരം അതെനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കഥ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നടക്കണം അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് നാള് കാശ്മീരിലുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ കാശ്മീരിൽ എവിടെ കാശ്മീരിൽ ജമ്മുവിൽ അപ്പോ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മിലിറ്ററി കാരി എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഞങ്ങളൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി ഹിന്ദി അറിയാവോ ഏ ഹിന്ദി അറിയാവോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ പോയി ബോർഡർ അല്ലേ എളുപ്പം ചാടാലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം ബോർഡറൊക്കെ കടന്ന് അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് എന്റെ രമേശ് ചേട്ടൻ രമേശ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അവിടെ ചേർമ്പോ ഫുൾ ന്യൂ ഗാൻസ് പുതിയ പുതിയ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ത് ന്യൂ ഗൺ ട്രൈസ് ടാഗ് പോലും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രമേശ് ചേട്ട അപ്പൊ പുതിയല്ലേ അതിനോട് അപ്പം അതങ്ങനെ ചെന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരു വാറിനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവൾക്ക് ആര് പോയപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വെടിയേറ്റ് അവൾ അതിനെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി മോത്തൊന്നും സങ്കടം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ മോത്ത് സങ്കടം തോന്നിയില്ല അതെന്താന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് രമേശ് ചേട്ടൻ അതായത് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ വെള്ളമുണ്ടോ നിങ്ങളെല്ലാരും വിചാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് അല്ല വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് റിച്ച് ആയോണ്ട് രണ്ട് വാച്ച് കിട്ടിയേക്കുന്നേ റിച്ച് ആയോണ്ടാണ് രണ്ട് വാച്ച് കിട്ടിയത് ഇത് എന്റെ സമയം നോക്കാനും ഇത് ലോക്കൽസിന്റെ സമയം നോക്കാനും അല്ല പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആരെങ്കിലും ആ എ സി ഒന്ന് കുറച്ച് ഓൺ ആക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടി ഇടണം പ്ലസ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് തരണേ ഇവിടെ ഇവിടെ തരാം ബ്രാൻഡഡ് ആണോ അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചേക്കൂ അപ്പം ഞാൻ അതൊരു പതിനയ്യായിരം അല്ലേ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്മള് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ സങ്കടം കുഞ്ഞുനാളില് ഒരു സ്കൂൾ ബാഗ് ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ചോദിച്ചപ്പോ ഡാൾ എനിക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഒരു ബാഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോയി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ മാച്ചിങ് കളറിനും മാച്ചിങ് കാറില്ലാതെ ഞാൻ പല ദിവസം പക്ഷെ രമേശ് ചേട്ടാ തീരുമാനിച്ചു 
ഞാൻ ഒരു റിച്ച് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്വന്തം ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാർ എടുക്കും കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാനേജറിനെ വിളിച്ചു തരാം വേണ്ട 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 ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 ഇത് സാംസങ് ആപ്പിൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കാത്ത തന്നെയായിരിക്കും ഞാനും ടിം കുക്കും അത്ര നല്ല ഇരിപ്പിലല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു കോൾ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഹലോ ട്രിപ്പിൾ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ കൊടുക്കൂ ആ പതിമൂന്നിൽ കൊടുക്കൂ ആ ഇനി ഇനി ചോദിച്ച് വിളിക്കല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ അല്ല ഞാൻ അവരോട് പറയണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ മില്യൺസ് ഓഫ് മില്യൺസ് റുപ്പീസ് വന്ന് 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 ആക്ച്വലി എന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സീറോ വൺ ആയിരുന്നു ഇത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാഷ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിലെ അങ്ങനെ അതൊരു പതിമൂന്ന് വരെ എത്തി ഇപ്പൊ അത് മാനേജർ അത് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഏകദേശം എത്ര കോടി ആസ്തി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോലെ അത് അതായത് ഈ എന്താ പറയുക ബില്ലിയൺസ് ഓഫ് മില്ലിയൺസ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉള്ള ഒന്നും അത് അത് അപ്പുറമാണത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമയിൽ വേഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ തള്ളൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തുടക്കത്തിൽ അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി രമേശോട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡാഡ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡാഡ് റിച്ച് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡാഡ് പറഞ്ഞു രമേശ് ചേട്ടനോട്ട് അതിന്റെ റെമുനറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് പ്രഭാസാണ് വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് രമേശ് ചേട്ടന്റെ അപ്പം ഡാഡ് പറഞ്ഞു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ആണ് രമേശ് ചേട്ടന്റെ റെമുനറേഷൻ ഇത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അമ്പത് കുറവല്ലേ എത്ര പിടിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡിന് അമ്പത് കോടി മേടിക്കുന്നത് ഈ ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള അതെ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ തരണം എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര ഞാനൊരു നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡേറ്റിനൊരു ഒരു എൺപത് കോടിയെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഡാഡിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഡാഡിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുക കാരണം അത് എനിക്ക് എൺപത് കോടി തരുന്നത് വിജയിനോട് പറയും വേണ്ട വിജയ് തമിഴിൽ അവൻ ഈ കോടിക്കും ഇല്ല വിജയ് താങ്കളെ അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ആളൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് കൊടുക്കാന്നോ ഓക്കെ എൺപത്തഞ്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞു എൺപത്തഞ്ച് അറിയണല്ലോ എത്ര തരുന്നുള്ളത് എത്ര വേണം അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കംഫർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് അപ്പൊ റെമുനറേഷൻ മരിച്ച അഭിനയിക്കണ്ടേ കെടുക്കല്ലേ മരിച്ച അഭിനയിക്കണ്ട മരിക്കാറായ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചാണ് എത്ര തരും എത്ര വേണം എത്ര ദിവസം വേണം ആക്ച്വലി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് എൺപത് വേണം എത്ര എൺപത് നാപ്പത്തഞ്ച് എൺപത് പതിനഞ്ച് എൺപത് അതൊരു ശരിയായ ഞാൻ പിഷാരിയേക്കാളും സീനിയർ അല്ലേ ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയാണോ അവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫെറാറി സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചാണോ അത് തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ അത് ഇരുന്നൂറ് കൂടുതൽ ഡാഡ് തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിശ്വാസം സോബിൻ സോബിൻ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സോബിനായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കാവുന്ന കുറച്ച് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ സോബിൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൽ നറമുണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിൽ സോബിനൊരു വെർച്വൽ വേൾഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം പെറുകിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു പലതരത്തിൽ അതിനെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും രസമായിട്ടും അതിനെ അതിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വേഷത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോ ക്യാരക്ടർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറൊന്നും അല്ലാതെ വന്ന് നിന്നിട്ടും ഇത്രയധികം നേരം നറമ്പുണ്ടാക്കാനും ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാനും നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞതുമൊക്കെ വളരെ രസമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു നന്നായിരുന്നു പെർഫോമൻസ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല സ്റ്റേജിലായാലും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല
അത്യാവശ്യം നല്ല തമാശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കൃത്യമായ കൗണ്ടറുകൾക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള ഇമോഷനും ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു